हेलो 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 भैया आपने की रॉक एंड एप बैंडर गिटारिस्ट जी आपने क्या तो चीन लम ना अच्छा आपने आवाज़ की चीन एक दौर करने या मैं आपने ऑनेक बोरे एक टी भाग तो आपने सुने आजकल आपने इधर नहीं देख चीज़ आपने गिटारे डेड नोट नहीं है कथा बतरा बोल सें डेड नोट बेपट्टर ना आमी गिटारिस ना किन्तु ताऊ आमी सुनबो आमर सुना शते शते आरो पाँच जन सुनबो उन अदरो तो उपकार होते पारे ताई ना हम्म तुम्हार कथा है जुकती अच्छे पॉइंट अच्छे सो गैस डेड नोट ठीक ही बोले थे डेड नोट ने इधर निंग आमी कथा बोल ची ऑने एक टू आज के डिटेल से जाई जी निश्चल एक टा स्केलर मोड़ दे या मैं उदाहरण टे दे डी माइनर डी माइनर जो दी ए भावे बाज आए दिस इज़ कॉल्ड डेड नोट नॉट नीट एंड क्लीन आर जो दी ए भावे जाए इतना होता है डेड नोट एक ऑपोजिट है और तब क्लीन नोट जेटा एक उन किचु पॉइंट आशे एक ने आलोचना प्रश्न के डेड नोट क्या नो बाजार वर्षों में डेड नोट टक क्या नो आशुले पोरे इतना आशुले किचु ही ना जस्ट ओनु शीलों ने रोबा प्रैक्टिसे रोबा आर परफेक्शन आनार मोन मानुषी को था ज़ादेर कोमा � हुए था के जब उन गिटार फ्रेडबोर्ड एक अने जब उन फ्रेडबोर्ड वन थे के फोर फोर थे के सेवेन सेवेन थे के नाइन नाइन थे के इलेवेन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टी नहीं बेशक तो लॉन्ग बजाय का जुड़े ही तो आज से आमित तो हमार रिदमेंट जो नो जे क्लास चिलो शेटा ते आगे ही धारणा दिए चिलाम जे गिटार फ्रेडबोर्डे सब जगह जेहतु समान नए अत फिंगारिंग करते गिंगार एनार्जी सब जगह बजाय थे ना सो समस्त जगह मिलिए मिसिए जेमन एन हमारे फ्रेडबोर्ड मेड इजिर जो प्रोग्राम चलते वोटार शाखा हिसाब से हाउ टू परफर्मेट जो यूनिट थ्री शेष पर्याय आखने जेगो आलोचना करी ओई अक्टेव मिक्स्ड अप कोरे बाजानो लो अक्टेब मिक्स्ड अक्टेब हाई अक्टेब ये अक्टेब मिक्स्ड अप कोरे प्रोचुर पूरी माने जरा होमवर्क ना कोरे तादेर डेड नोट पूर्व है कारण शब्द जगह आंगुलेर एनर्जी टा तो अपन बजाए थक बेना अरे एनर्जी बजाए ना थक ली उइरु कुम म्यूटेड म्यूटेड साउंड आज बेन तार पर वो जो एक्सोस्टिक रिदम प्रैक्टिस देर अभाव प्रतिदिन 45 टू 50 मिनट्स एक्सोस्टिक रिदम ना कोले ज्यादा इस तो पूरी माने स्ट्रेंथ रिफ्टर ये रिफ्टर मुद्दे आज भी ना एवं स्ट्रेंथ टके रिफ्ट के ये थाम्बे और ग्रिपर मुद्दे जेनरेट करते ना पल्ले ये शक्ति रोबाब देखा था तो कौन तो कौन डेड न ताल लोग ऐसे हो भी ठीक था कि किंतु वही ये तो कम म्यूटेड म्यूटेड साउंड बिर्थ ऑफ पेर होता था के गिटार ते के तब पर ट्रेमोलो पिकिंग जेठा ट्रेमोलो पिकिंग दिया मैं आगे बोले थी हमारे पूर्ण नो क्लास गुलो चिकाउट को ले पाओ जावे ट्रेमोलो पिकिंग ये एक टा प्रैक्टिस कुटते होए यही प्रैक्टिस टा ना कुल ले � डेड नोट पर एक टा समुच्चय था के आर फिंगरिंग विभिन्न रोको में फिंगरिंग आते जो गुलो आमी अमार क्लास से एक उनो आलोचना है आनी नहीं वो गुलो सामने आन बो ये फिंगरिंग गुलो प्रोचिल पूरी मने प्रतिदिन प्रैक्टिस ना कर ले वो तो कौन डेड नोट आज बे और तब इन शॉर्ट गिटारे जे जे एक्सरसाइज गुलो आश्चर्य प्रोजेक्शन गिटार का फ्रेडबोर्ड वन थे कि नहीं है फ्रेडबोर्ड बारो तेरो चुर्दो पुर्जुन्तो 
এই পুরো জায়গাটার মধ্যে একেবারে রীতিমতো সমস্ত জায়গায় ভালোভাবে ফিঙ্গারিং স্কেল প্র্যাকটিস স্কেল গ্লাইডিং এটসেট্রা নিয়মিতভাবে ঘড়ি ধরে সময় ধরে যদি না করা হয় অর্থাৎ সোজা কথা এই পরিশ্রমটুক করতে যারা ভয় পান পরিশ্রমের অভাব অনেক শর্টকাটে শর্টকাটে যারা আসলে স্পিডি গিটারিস্ট হয়ে ক্যারিশমা দেখাতে চাচ্ছেন বিগিনার লেভেলের ক্ষেত্রে বা অ্যাডভান্স বিগিনার লেভেলের ক্ষেত্রে অল্প বয়সে অনেকে বোঝে না অনেক সময় এসব কাজ করে এসব চিন্তা ভাবনা মাথায় আসে যে শর্টকাটে হিরো হওয়া যায় কিভাবে সো তাদের ক্ষেত্রেই আসলে এই ডেড নোটটা পড়ে থাকে তো এইটাই ছিল ডেড নোটের ব্যাপারে ডিটেলস আলোচনা আর পিক হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রেও কিছু ব্যাপার আছে প্রপারভাবে পিক হোল্ড করে কিভাবে স্কেল করতে হয় ইন্টারনেটে একটু সার্চ করলে জিনিসটা পাওয়া যাবে হাউ টু হাউ টু হোল্ড হোল্ড দ্য পিক যেমন আমি যখন অ্যাকোস্টিক রিদম করব অ্যাকোস্টিক রিদম করার সময় তখন পিকটা আমাকে ধরতে হবে এই পজিশনে এই পজিশনে এবং তারের মধ্যে একেবারে স্ট্রেট না দিয়ে একটু হেলি একটু এই একদম স্ট্রেট যাবে না একটু হালকা করে বাঁকাভাবে এইভাবে যাবে এই এইভাবে না গিয়ে এইভাবে ব্রাশিং স্টাইলের জিনিসটা মারতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমার হোল্ডিং এর পার্টটা যে আঙ্গুলের যে দুটো দিয়ে আমি ক্যাচ করেছি পিকটা এই অংশটাতে আঙ্গুলটা যথেষ্ট একটু বেশি উপরের দিকে থাকবে অর্থাৎ জিনিসটা বেসমেন্টটা নিচের অংশটা একটু খোলা থাকবে এইভাবে রিদমটা করতে হবে কিন্তু আবার রিদম করতে করতে যখন গিটার সোলোস বা স্কেলিংয়ে যাব তখন আবার একটু পজিশনটা আলাদা তখন পিকটা একটু এই পজিশনে এইভাবে ধরতে হবে যেটা রিদম থেকে একটু ব্যতিক্রম এই এই রকম ভাবে অর্থাৎ পয়েন্টার যে আছে পিকের সেই পয়েন্টারের অনেক কাছাকাছি আমার ওই হোল্ডিং গ্রিপ বা হোল্ডিং ফিঙ্গার্স গুলো তখন চলে আসবে তখন এই এই পজিশনে ধরে তখন পিকিং করাটা শিখতে হবে পিকিংটা তো আসলে জিরো বিগিনারদের ক্লাসের পর্যায়ে পরে ইউটিউবে তো আমি লেকচার দেই না ওটা নিয়ে তবে ওই জিনিসটা ইন্টারনেট দেখেও শেখা যেতে পারে হাউ টু হোল্ড দ্য পিক ওয়াইল উই আর ডুইং স্কেলিং অন গিটার এটা লিখে ইউটিউবে সার্চ দিয়ে অনেক কিছু চলে আসবে পিক হোল্ডিং এর একটা ব্যাপারও থাকে তো এই যা যা বললাম মোট কথা রেগুলার প্র্যাকটিস আর পিক হোল্ডিং এই দুটো জিনিস যদি এনশিওর করা যায় যে আমার পরিশ্রমের কোনো অভাব নেই আমার অনেস্টির কোনো অভাব নেই তাহলে এই দুটো জিনিস প্লাস করেই আমাদের ওই ডেড নোট প্রবলেম যে আছে ওইটা একেবারেই কিউর হয়ে যাবে আর স্পিড ওঠাতে গিয়ে আমরা যখন স্পিড গেইন করি আপার বিপিএম এ মেট্রোনম গুলো গেইন করতে থাকি অর্থাৎ বেশি স্পিডে বাজানোর ক্ষমতা অর্জন করতে থাকি আমরা খুশি হয়ে যাই আমরা খুশি হয়ে গিয়ে তখন আসলে তাড়াহুড়া করতে থাকি তখন আমরা আসলে পিক কিভাবে ধরতেছি কিভাবে স্কেলিং বাজাচ্ছি অত কিছু আমরা তখন খেয়াল করি না মোটামুটি আমরা কি মিউট সাউন্ডের মধ্যেই বড় একটা বিপিএম এর মধ্যে স্পিড করে ফেললাম হাই হায়ার একটা বিপিএম এর মধ্যে মিউট সাউন্ডের মধ্যে স্পিড করে ফেললাম নাকি জিনিসটা নিট অ্যান্ড ক্লিন হলো তখন আর কি আমাদের মাথায় ওই চিন্তা আসে দূর একটু তাড়াতাড়ি হিরো হতে চাইতেছি ওই অতটা নিট অ্যান্ড ক্লিন করতে গেলে তো আমি আমার বিপিএম উপরের দিকে বাড়াতে পারছি না আমার বিপিএম একশো বিশ আসছে এটারে তিরিশ করতে হবে চল্লিশ করতে হবে পঞ্চাশ করতে হবে ষাট করতে হবে সো আই ক্যান ডু ইট কি বলে ওইসব রান লাইক এ হেল হেভি মেটাল মিউজিকের টার্ম ভাষা ওগুলো জানি টানি না আমি আমি হেভি মেটাল মিউজিক তো করি না যাই হোক তো একটু মনে হয় যত্ন নিয়ে ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ এগুলোটা ভালো বিপিএম তো আমরা বাড়াবোই আস্তে আস্তে কিন্তু সেই বিপিএম যদি 
বাড়ানোর সাথে সাথে আমাদের এই ডেড নোটের ব্যাপারটা আমরা কিওর করতে করতে যাই আস্তে আস্তে পরিষ্কারভাবে শুনি যে একটাও ডেড নোট করবে না ফুল এনার্জি থাকবে প্রত্যেকটা ফিঙ্গারিং এর প্রত্যেকটা স্ট্রিং এর যে প্লেসগুলো আমরা কম্প্রেস করছি এটা যদি আমরা এনসিওর করতে করতে কারেকশন করতে করতে আস্তে আস্তে আমরা বিপিএম টা বাড়াই তাহলে মনে হয় ভালো সেই ক্ষেত্রে হিরো হলাম আবার আমার হিরোইজম কোনো প্রশ্নের মুখে পড়লো না হিরোইজমটা প্রশ্নের মুখে পড়লে তো খারাপ তাই না কারণ একটু আগে তো এই ভিডিও শুরুতে তো শুনলে নেই সচেতন শ্রোতার তো অভাব নেই অনেকেই চোখ খুলে রাখে অনেকেই কান পেতে থাকে ভুল ধরার মানুষের কিন্তু অভাব নেই সো ভুল এখন সত্যি সত্যি অনেকে ধরে আবার মিথ্যা কথা বলার জন্য সেটা তো আমি আমার একটা ভিডিওতে বলেছি গ্যাস লাইটিং করার জন্য অনেকে ভুল ধরে সেটা আমরা বুঝে নেব নিজেদের মতো করে নিজের জায়গাটা আমি যখন অনেস্ট থাকব তখনই আসলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার বাজানোটাকে যে একজন ডেড নোট বলতেছে এটাকে গ্যাস লাইটিং করার জন্য বলতেছে না সত্যি সত্যি আমার অনেস্টিতে সমস্যা আছে এখানে আমার যদি অনেস্টির ব্যাপারে কোনো সমস্যা না থাকে পরিশ্রমের ব্যাপারে কোনো সমস্যা না থাকে সো সেই ক্ষেত্রে তো লিসেনারদের মধ্যে গ্যাস লাইটার লিসেনারের পাশাপাশি অনেক ভালো লিসেনারও তো আছে তাই না সবাই তো আর গ্যাস লাইটিং করে না অনেক হয়তো সত্য কথাই বলবে তো সেই সত্য কথা যারা বলবে তাদের কাছে যখন একশো তে একশো মার্ক আপনি পাবেন যখন আমি পাব তখনই জিনিসটা আসলে সার্থক এবং তখনই আমরা ধরে নিতে পারব যে ডেড নোটের যে আমাদের প্রবলেম দ্যাট ইজ গান ফর এভার দ্যাট ইজ কিউড সো এটাই ছিল আজকে ভালো থাকবেন দেখা হবে শীঘ্রই